നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് ഈ മരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പിന്നെ ട്രീ ഓഫ് ദ നോളജ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് എഴുതിയ സമയത്ത് അവർക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ബി സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രണ്ട് മരങ്ങളെ പറ്റിയും അവർക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാണും ബേസ്ഡ് ഓൺ അവരുടെ അന്നത്തെ തിയോളജി അല്ലേ ആ തിയോളജിയും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സഭയുടെ തിയോളജിയും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ അവർക്ക് എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല ഈ യഹൂദ മതം പല ആളുകൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതൊരു റാബിനിക് റിലീജിയൻ ആണ് റാബിനിക് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റബിമാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ശിഷ്യ സമൂഹമാണ് അപ്പൊ ഓരോ റബിമാർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായവും ഓരോ വീക്ഷണവുമാണ് അപ്പൊ അതിന് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആ റാബിനിക് സ്കൂളിലുള്ളവർക്ക് ആ ഒരാശയമാണ് ഇപ്പൊ യേശു കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് ആ ഹില്ലേല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റാബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഹില്ലൽ സ്കൂൾ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ ഓരോ റബിമാർക്കും ഓരോ സ്കൂളുണ്ട് ഷമായിം സ്കൂളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷമായിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഷമായിം സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽസിലാണ് അവരയക്കപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് അപ്പൊ തോറെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമാൻമെന്റ്സിലൊക്കെ അവർക്കൊരു ഐക്യതയുണ്ട് ദൈവത്തെ പറ്റി അവർക്ക് ഐക്യതയുണ്ട് ബാക്കി വീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് യുണീക്നെസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റാബിനിക് സ്കൂൾസിന്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ജൂവിഷ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഐക്യരൂപമായ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ല ഈ ജൂവിഷ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം അല്ല ഏകീകൃതമായിട്ട് എഴുതി ഇത് ഇന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓർത്തഡോക്സിയിലാണെങ്കിലും ഈ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മുടെ നിക്ക വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിലാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നെ പിതാക്കന്മാരെ വായിക്കുക പിതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോവാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ പുലർത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അല്ലാതെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ അവർ ഇന്ന പോലെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ടാണ് അപ്പൊ റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് നമ്മളൊരു കുന്ന് കയറുന്ന പോലെയാ നമ്മളൊരു കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കുന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ കുന്നിലേക്ക് കയറി കയറി പോകും തോറും നമ്മളെ വിസിബിൾ ഏരിയ കൂടി കൂടി വരും ആ കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരമാവധി സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ആ കുന്നിന്റെ ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം കാണുന്നു നമ്മൾ കയറി പോകും തോറും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസം വരുന്നു കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് വിശാലത കൂടി വരും കുന്നിന്റെ ഉദാഹരണം മാറ്റി നമ്മൾ വിമാനത്തെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ വലിയ അത്ഭുതമായി കണ്ട നഗരം അതിലെ അമ്പര ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തീപ്പെട്ടി പോലെ തോന്നും നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും ഉയരുമ്പോൾ ആ വീക്ഷണം മാറിപ്പോകുന്ന നിസ്സാരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അതാണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടും താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ അപ്പൊ റവലേഷന്റെ പുരോഗതിയിൽ വെളിപ്പാടിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ വാട്ട് വി ബിലീവ് ബട്ട് വി ആർ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഹോം വി ബിലീവ് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന
അവിടെ വിയോജിപ്പില്ല വിഘടനമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂസ് മാത്രമാണ് അത് കലയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇതാണ് ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അടിസ്ഥാനമാണ് അതിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പൗലുസ്ലിയ പറയുന്നേ ആ അറിവ് നമുക്ക് വേണം ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി കാപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഉറച്ചു മരിക്കുന്നു അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യൻ ഹോപ്പ് അതാണ് ഐക്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെങ്കിൽ അവൻ ആരെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം യോഹന്നാം പതിനേഴ് മൂന്നിൽ പറയുന്ന ഏക സത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അറിവിലേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്താണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്റെ ദൈവത്തിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസവും ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ശരി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ വല്ല നിർവചനമുണ്ടോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർവചനം ഉണ്ടോ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒറിജിനൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി തീരുന്നു മാറാൻ മാറുന്നു വേറെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ആക്ച്വലി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇമോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് മോർട്ടാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മർത്യത എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നശ്വരത നമ്മളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥായി ഭാവം ദുഃഖമാണ് എത്ര വലിയ സമ്പന്നനായാലും എത്ര സുന്ദരനായാലും എത്ര പ്രശസ്തനായാലും എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനൊരു ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖം അവൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് അടിസ്ഥാന ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അംബാനിക്കും ഉണ്ട് അദാനിക്കും ഉണ്ട് സുക്കർബർഗിനും ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് എലോൺ മസ്കിനുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യ റാണി ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കുണ്ട് കാരണം സൗന്ദര്യം വാടിപ്പോകും അത് ക്ഷയിക്കും ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാണ് ഇപ്പോൾ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം കുറയും പിന്നിലേക്ക് പോകും ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ടൈക്കൂൺ ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും ആകുലതയും ഉൽക്കണ്ഠയും അതും നശിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എത്ര നാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും അനിവാര്യമായ മരണം വാർദ്ധക്യം ഇതുവരെ തേടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വലിയ നേട്ടങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എത്രയധികം ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ അണ്ടർലൈനിൽ കിടക്കുന്നത് ദുഃഖമാണ് ആണ് സ്ഥായിഭാവമാണ് മനുഷ്യന്റെ കാരണം നമ്മൾ വി ആർ മോർട്ടൽസ് നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത മർത്യതയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അടിയിലുള്ള ആഗ്രഹം ആ അമർത്യതയെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല മറ്റു പല ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും പറയും എങ്കിലും കാരണം ഇത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ചിലര് അത് 
മറ്റ് പലതും കൊണ്ടും ആ കുറവിനെ മൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഒരു പാണ്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ ഷർട്ടിട്ട് അത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ കുറവുകളെ പുറത്തു പറയാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല കുറവുകളെ മറയ്ക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മുഖത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് തലമുടി ചീകി താഴോട്ട് വെച്ചാൽ അത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ പരമാവധി ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി മനുഷ്യനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അവന് മരണമുണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥായീഭാവമായ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം പിന്നെ പറ്റു പലതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ മോഡൽ കാർ മേടിക്കുന്നു പുതിയ തരം വേഷം ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർ സിംഗർ ആണെന്ന് പറയുന്നു മെറ്റ സിംഗർ ആണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹാനാണ് പത്രത്തിൽ ഫീച്ചർ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നത്തെ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി പല തോങ്ങലുകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ എപ്പോഴൊക്കെ ആരൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ആത്മീകത സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമാകുന്ന മരണത്തെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് വേറെ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാം ദൈ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ആ മരണത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമായ മരണത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ യുണീക്നെസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നത്തെ നഗ്നമായി നേരിട്ടു നഗ്നനായി അവൻ ക്രൂശിൽ തൂക്കപ്പെട്ടു ഒരു തൊങ്ങലുകളില്ലാതെ ഒരു മറശീലകളില്ലാതെ ഒരു മൂടുപടമില്ലാതെ ഒന്നുകൊണ്ടും മറയ്ക്കാതെ നഗ്നനായി അവൻ മരണത്തെ നേരിട്ടു ആ മരണത്തെ അവൻ ജയിച്ചു എന്നേക്കുമായി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ദുഃഖത്തിന്റെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് അവൻ ആഹ്വാനം നൽകി ദാസ് യുണീക്നസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദിസ് ഈസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നത്തിങ് എൽസ് മറ്റൊന്നും അല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഫിലോസഫിയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നിലെ എന്നെ കണ്ടെത്തുക ദാസ് ഫിലോസഫി നോട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ വോയേജ് ഫ്രം മോർട്ടാലിറ്റി ടു ഇമോർട്ടാലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇമോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക വേറെ ഒരു ഗോളും താങ്ക് യു ചാ